Heute zeige ich dir 10 Übungen, mit denen du ohne große Vorkenntnisse über Jazzstandards improvisieren kannst. Hallo, hier ist Christian Konrad, heute mal wieder mit einem Video für die Jazzgitarrenfreunde. Ich wurde des Öfteren gefragt, ob ich nicht mal wieder was in der Richtung aufnehmen kann. Und diesem Wunsch komme ich heute nach mit einem Video zum Thema Jazz-Improvisation. Wenn man über einen Jazz-Standard, wie er im Realbook steht, improvisieren möchte, ist das einfach eine ganz andere Herangehensweise als die Improvisation über Rock- oder Blues-Songs. Die allermeisten E-Gitarristen haben ja nur zuerst gelernt, wie man mit einer Pentatonik über ein komplettes Stück improvisieren kann. Und das funktioniert einfach im Jazzbereich nicht so einfach. Als ich anfing, mich damit zu beschäftigen, habe ich gelernt, man muss so einen Jazzstandard zuerst mal analysieren, man muss die ganzen Kirchentonarten anwenden, harmonisch Moll noch, melodisch Moll, viele Tonleitern lernen, arpeggieren und dann kann man irgendwann darüber improvisieren. Das ist natürlich erstmal sehr abschreckend und ich habe über die Jahre auch ein paar Wege gefunden, wie man das einfacher machen kann. Also die Kirchentonleitern oder Modes sind eine wichtige Sache, aber ich finde, sie helfen nicht besonders beim Spielen über diese schnellen Akkordwechsel von Jazzstandards. Denn wenn ich ohne Vorbereitung über so einen Jazzstandard spielen will, und da steht zum Beispiel A-Moll 7, dann kann ich gar nicht wissen, ob A dorisch passen würde oder A eolisch oder A phrygisch oder überhaupt nichts von alledem. Also das hilft mir alles nicht weiter, wenn es schnell gehen soll. Ganz abgesehen davon, dass man diese Tonleitern ja auch alle erstmal lernen und in die Finger kriegen müsste. Aber es geht einfacher und ich zeige dir gleich 10 einfachere Übungen, wie man das trainieren kann, über schnelle Akkordwechsel zu spielen. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, ist das hiermit die Erinnerung. Du verpasst sonst jede Menge toller Unterrichtsvideos. Einfach auf den Abo-Button klicken und du wirst immer über neue Videos informiert. Wir nehmen uns heute als Übungsbeispiel einen typischen Jazz-Standard aus dem Realbook und zwar das Stück All the Things You Are. Weil das ganze Stück mir für diesen Zweck etwas zu lang wäre, beschränke ich mich hier auf die ersten 16 Takte. Zum Üben dieser ganzen Improvisationstechniken ist es wichtig, dass man eine Begleitung hat. Und der beste Weg, sich sowas aufzunehmen, ist mit einer Loopstation. Ich habe das schon mal vorbereitet. Ich habe also diese 16 Akkorde mit meiner Loopstation aufgenommen und darüber können wir jetzt die Improvisationsübungen ausprobieren. Die erste Übung sieht so aus, dass wir überhaupt erstmal Akkordtöne finden. Über jeden Akkord spielen wir erstmal nur den Grundton. Klingt einfach, aber wir wollen dabei in einer Lage bleiben, in einem Griffbrettausschnitt. Und dann ist das unter Umständen gar nicht so einfach. Wenn du also noch nicht den Überblick hast, wie hier die Töne heißen, dann druck dir doch einfach mal eine Griffbrettübersicht aus mit allen Tönen und übe erstmal eine Weile das. Nur die Grundtöne über jeden Akkord. Ich mach's mal vor. 1, 2, 3, 4. Selbst wenn man auf Jazz überhaupt keine Lust hat, ist das eine wunderbare Übung, um Griffbrettorientierung zu trainieren. Mir hat es unheimlich viel gebracht. Okay, das waren erstmal die Grundtöne. Schwieriger wird es mit den weiteren Akkordtönen. Jetzt mache ich mal im zweiten Durchgang die Terz von jedem Akkord. Das heißt, ich muss schon überlegen, ist es Dur oder Moll bei jedem Akkord? Oder hat er eine große oder eine kleine Terz? Verminderte Akkorde hätten natürlich auch eine kleine. Übermäßige hätten auch eine große. Also es gibt immer nur groß oder klein. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt 
die Quinte von jedem Akkord. Eins, zwei, drei, vier. Wir können das Ganze auch noch mit der Septime üben. Auch da müssen wir überlegen, hat der Akkord eine große oder eine kleine Septime? Los geht's. Eins, zwei, drei, vier. Das musst du natürlich nicht alles auf einmal üben. Fang mit den Grundtönen an und dann, wenn das klappt, nimmst du immer wieder mal ein anderes Intervall aus dem Akkord. Bei der zweiten Übung geht es um chromatische Umspielungen. Wir nehmen uns wieder jeweils einen Akkordton. Ich zeige es jetzt nur noch mit den Grundtönen, sonst dauert es ewig. Und diesen Grundton oder dann auch jeden weiteren Akkordton, mit dem du das übst, umspielst du immer einmal chromatisch. Also das wäre für F so. Halbton höher, Halbton tiefer, Zielton. Wie man das jetzt rhythmisch aufteilt, ist egal. Ich habe mir jetzt einfach überlegt, ich spiele immer 4 und 1. Also auf die 1 nach wie vor den Grundton. 1, 2, 3. Das kann man wieder mit allen Akkordtönen so machen. Dritte Übung, wir kombinieren zwei Akkordtöne. Ich mache es mal mit Grundton und Terz. Du könntest es auch mit Terz und Quinte machen oder mit Quinte und Septime. Es gibt viele Möglichkeiten. Das einfachste hier ist Grundton und Terz. Eins, zwei, drei, vier. es auch noch variieren, indem man die Reihenfolge ändert, erst der hohe Ton, dann der tiefe Ton oder in jedem Takt abwechseln. Also wenn dir es zu so langweilig wird damit, experimentieren mit anderen Reihenfolgen. Vierte Übung, ich nehme wieder zwei Akkordtöne und baue aber wieder eine chromatische Umspielung ein. Ich umspiele den Grundton und spiele aber Grundton und Terz. Eins, zwei, drei. Übung, drei Akkordtöne. Das könnte also sein Grundton Terz und Quinte oder Terz, Quinte, Septime. Ich nehme wieder erstmal das leichtere, Grundton, Terz und Quinte. Und natürlich kann man das Ganze dann auch, wenn es sicher ist, rhythmisch ein bisschen variieren schon mal und interessanter machen, dass es nicht so ganz so nach Übung klingt. Eins, zwei, drei, vier.
Sechste Übung, drei Akkordtöne und eine Umspielung. Du kannst dir also von den drei Tönen einen aussuchen, den du umspielst. Am besten sieht man es, glaube ich, immer mit dem Grundton, deswegen zeige ich es dir auch nochmal mit dem Grundton. Drei Töne und eine Umspielung. Eins, zwei, drei. Zwischendurch mal noch ein kleiner Hinweis zum Begleiten, wie man das macht, so einen Jazzstandard begleiten, wie ich jetzt auch mir die Begleitung auf die Loopstation aufgenommen habe. Das zeige ich in meinem Kurs Jazz Akkorde für Gitarre. Das ist jetzt das einfachste Konzept aus diesem Kurs, das du hier hörst als Begleitung. Das und viele weitere Begleitkonzepte findest du nach Schwierigkeit geordnet im Kurs Jazz Akkorde für Gitarre. Du kannst es dir schon denken, Übung 4 besteht aus vier Akkordtönen. Eins, zwei, drei, vier. Achte Übung, vier Akkordtöne plus chromatische Umspielung. Eins, zwei, drei. Übrigens, damit du dir beim Üben jetzt nicht immer das Video anschauen musst, habe ich auch eine Liste dieser zehn Übungen erstellt. Du findest diese Liste als PDF auf meiner Webseite. Einfach mal auf den Link klicken, im Video oder in der Beschreibung und dann kannst du dir das kostenlos herunterladen. Tja, das war jede Menge Stoff. Neunte Übung heißt jetzt einfach spielen. Zwing dich darüber zu improvisieren. Wenn du diese bisherigen Übungen über einen längeren Zeitraum gemacht hast, dann hast du schon eine ganz gute Griffbrettübersicht und dann bist du in der Lage, mit Akkordtönen und anderen Tönen drumherum schon relativ solide zu improvisieren. Eins, zwei, drei, vier. Zehnte Übung ist eine reine Gehörübung. Du musst viel Jazzgitarre dir anhören, wenn du authentisch das spielen willst. Dir mal diese klassischen Jazzgitarristen wie Wes Montgomery, Kenny Burrell, Charlie Christian und wie die alle heißen, ist sowas mal viel anzuhören. Du wirst merken, es färbt auf dein Spiel ab und alles klingt auf einmal authentischer. Das soll es für heute gewesen sein mit den zehn Übungen zum Improvisieren über Jazzstandards. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich natürlich auch über den Daumen nach oben und nicht vergessen, Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal.